देखो कल हमने चार क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 9.1 के तो अभी जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा तो जो क्वेश्चन अपना पांचवा है उसमें क्या कहा गया है कि ए लीटर ऑफ वाटर इज इवेपरेट फ्रॉम छह लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन जिस जो चार परसेंट क्या करता है शुगर को कंटेन करता है शुगर सोल्यूशन है यानी वाटर और जो शुगर है दोनों को मिक्सअप है दोनों का मिक्सअप वो क्या है टोटल छह लीटर ठीक है और उसमें से छह लीटर में से उसका जो चार परसेंट है वो शुगर है तो अगर छह लीटर हमारा क्या है शुगर सोल्यूशन तो जो चार परसेंट है वो उसका सिर्फ शुगर है तो चार परसेंट छह लीटर का कितना बनता है हमने देखा चौबीस बाई सौ लीटर यानी कि इतनी हमारी सिर्फ उसमें क्या है शुगर है ठीक है तो अब भाई एक लीटर पानी इवेपरेट हो गया उसने ये कहा तो छह लीटर तो अगर हमारा सोल्यूशन था तो सीधी सीधी बात है एक लीटर तो उसमें एवेपरेट हो गया तो पानी तो चला ही गया तो पांच लीटर बचा आपको सोल्यूशन हमारे पास ठीक है तो शुगर पे तो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं क्योंकि वो इवेपरेट होने से रही ठीक है तो पानी पानी होगा इवेपरेट तो सोल्यूशन एक लीटर इवेपरेट होने के बाद हमारे पास कितना बचा पांच लीटर ठीक है तो अब शुगर आपको पता है इतनी है सोल्यूशन आपको पता है इतनी तो इस सोल्यूशन में इस शुगर का क्या परसेंटेज है वो हमें निकालना है उसने ये बोल रहा है यूएपरेट होने के बाद कितना परसेंट बचता है शुगर का तो इतनी शुगर है ये सोल्यूशन हमारे पास तो देख लो भाई इसका इतने में कितना परसेंटेज है तो इसका भाई ये करेंगे आप उनमें टोटल कर देंगे तो जिसका हमें निकालना है कल हमने यही फॉर्मूला बताया था जिसका निकालना है वो तो टोटल जो है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो इसका निकालना है फोन में ये मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो हमारा आ रहा है चौबीस बाई पांच ठीक है ये सो से सो करने के बाद चौबीस बाई पांच आएगा हमारा आंसर तो इतना परसेंटेज हमारा बचेगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन में शुगर की इतनी परसेंटेज बचेगी हमारी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं यहाँ पे उसने ये कहा है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन ही कहता है देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आफ्टर तीस के जी ऑफ वाटर वर इवेपरेट फ्रोम ए सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट एंड वाटर यानी साल्ट और वाटर का सोल्यूशन है ठीक है उसमें से क्या हो गया तीस के जी वाटर क्या हो गया इवेपरेट हो गया ठीक है तो उसने क्या कहा है कि जो सोल्यूशन था हमारे पास उसके पास पंद्रह परसेंट क्या है हमारा साल्ट है तो पंद्रह परसेंट साल्ट था सोल्यूशन के पास लेकिन जब इवेपरेट हो गया तीस के जी वाटर तो उसमें क्या बचा रिमेनिंग सोल्यूशन के पास बीस परसेंट साल्ट बचा तो हमें क्या बताना है फाइंड द वेट ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन यानी कि ओरिजिनल सोल्यूशन का क्या वेट हो सकता है वो हमें बताना है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है उसका वेट जो है वो एक्स के है ठीक है तो भाई x के जी सोल्यूशन है तो x में उसने बोला है कि 15 परसेंट साल्ट है हमारा तो 15 परसेंट ऑफ x हमारा क्या है साल्ट तो 15 परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ा ऑफ का मतलब मैंने आपको कल बताया मल्टीप्लाई समझो यहाँ पे और ये x हो गया ठीक है तो 15 x बाई हंड्रेड हमारा क्या हो गया इतना के जी हमारा साल्ट है ठीक है अब तीस के जी वाटर इवेपरेट हो गया तो भाई साल्ट पे तो फर्क पड़ेगा नहीं साल्ट तो हमारा इतना ही रहेगा ठीक है तो भाई पूरा सोल्यूशन हमारा एक्स है मान लो तो उसमें से तीस निकलने के बाद क्या बचेगा एक्स माइनस थर्टी के जी ये हमारा क्या बचेगा ये हमारा बचेगा साल्ट सॉरी सॉल्यूशन बचेगा तीस के जी के जी वाटर वेपरेट होने के बाद ठीक है तो भाई ये हमारा टोटल बचा अब साल्ट तो कम होने से रहा क्योंकि वाटर ही वेपरेट हो सकता है साल्ट तो होगा नहीं तो अब हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये जो साल्ट है इसका परसेंटेज जो है इतने सोल्यूशन में वो कितना है हमारा बीस तो इसका इसका परसेंटेज इसमें तो दिस बाई दिस ये तो आपको परसेंटेज का रूल पता ही है कि भाई जो गिवन हो और जो टोटल हो और मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये हमारा परसेंटेज तो परसेंटेज उसने दे दी कितनी है बीस तो यहां से आपको क्या करना है जस्ट एक्स सोल्व करना है तो एक्स जैसे सोल्व किया तो हमारा एक सौ बीस के जी आ गया ठीक है ये हमारा आंसर है यहाँ पे ना अभी सातों क्वेश्चन देखते हैं तो एक सौ अस्सी के जी मिक्सचर है एक सौ अस्सी के जी का मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का ठीक है तो क्या कह रहा है कि वो पांच परसेंट वाटर क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है सातवा क्वेश्चन है ना पांच परसेंट वाटर हमारा क्या कर रहा है वो कंटेन कर रहा है पांच परसेंट ऑफ वाटर ठीक है तो हाउ मच मोर वुड शुड बी एडेड वाटर शुड बी एडेड सो दैट जो परसेंटेज ऑफ वाटर हो जाए उस मिक्सचर में वो कितना हो जाए दस ठीक है तो उस का कितना परसेंटेज हो जाए दस परसेंटेज हो जाए पानी का अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसने कि भाई एक सौ अस्सी के जी का हमारा क्या है सोल्यूशन ठीक है उसमें क्या है वाटर और मिल्क दोनों है वाटर और मिल्क है उसमें दोनों ठीक है तो पांच परसेंट उसने टोटल सॉल्यूशन का क्या बोला है पानी है ठीक है तो एक सौ अस्सी का पांच परसेंट कितना होता है यानी कि पांच परसेंट ऑफ एक सौ अस्सी तो परसेंट ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई और पांच परसेंट इसको फ्रैक्शन में गया तो अपन में सौ 
तो ये आता है नौ के जी यानी कि एक सौ अस्सी का पांच परसेंट हमारा है नौ के जी वो हमारा क्या है सिर्फ पानी तो भाई नौ के जी अगर पानी एक सौ अस्सी में तो एक सौ इकहत्तर के जी हमारा क्या है एक सौ एक सौ इकहत्तर के जी हमारा क्या है मिल्क ये हमारा है मिल्क एक सौ इकहत्तर के जी ठीक है अब उसने कहा है कि मैं कितना पानी ऐड करूँ मैं कितना पानी ऐड करूँ एक में कि हमारा जो पानी का परसेंटेज है वो कितना हो जाए दस ठीक है तो मैं मान लो एक सौ के जी तो है ही मैं मान लो उसमें जितना पानी ऐड कर रहा हूँ उसको मैं एक्स मान लेता हूँ तो एक में मैं क्या कर रहा हूँ एक्स के जी पानी ऐड कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सीधी बात है तो उधर देखो ऐड करने के बाद भाई इस सोल्यूशन में एक्स ऐड करने के बाद देखो मिल्क जो है हमारा एक सौ इकहत्तर के जी इसके अंदर एक सौ इकहत्तर के जी मिल्क है वो तो फिक्स रहेगा वो तो बदलेगा नहीं ठीक है और ये मान लो एक्स ऐड करने के बाद वो कुछ तो होगा कुछ भी मान लो एक सौ नब्बे दो सौ किलो के जी कुछ कहीं ना कहीं तो जाएगा ही तो वो जितना भी जाएगा उसका दस परसेंट हमारा क्या होना चाहिए पानी होना चाहिए यही तो उसने पूछा है कि कितना पानी ऐड करूं कि टोटल का दस परसेंट हमारा क्या हो जाए पानी हो जाए ठीक है तो टोटल का दस परसेंट यानी ये जो टोटल है उसका दस परसेंट दस परसेंट ऑफ एक सौ अस्सी प्लस एक्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और दस परसेंट को फ्रैक्शन में किया ठीक है तो सीधी सी बात है ये जो टोटल हो जाएगा एक एक सौ में पानी ऐड करने के बाद एक्स के जी पानी ऐड करने के बाद तो क्या रहेगा इधर भाई दूध तो उतना ही रहेगा और टोटल का 10 परसेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए पानी हो जाना चाहिए ठीक है तो यानी कि ये जो चीज है ये इन दोनों का समाप्त है तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एक्स की वैल्यू आएगी दस ओके देखो क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं अभी तो क्वेश्चन नंबर आठ में क्या कहा है उसने कि भाई एक लेडीज है ठीक है क्वेश्चन नंबर आठ रिडक्शन ऑफ टेन प्राइस ऑफ ए शुगर अनेबल ए हाउस वाइफ टू बाई एक के जी शुगर मोर यानी कि उसके पास एक सौ बासठ रुपये वो हमेशा ही होते हैं तो अगर दस परसेंट प्राइस गिर जाते हैं ठीक है तो एक किलो शुगर जो है वो ज़्यादा खरीद लेती है ठीक है तो ओरिजिनल प्राइस बताना है और कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है द रिड्यूस प्राइस ठीक है ये दो चीज़ें हमें बतानी है अभी आप देखो यहाँ पे तो भाई अगर मान लो एक सौ बासठ रुपये उसके पास होते हैं टोटल ठीक है तो मैं मान लूँ कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत है ठीक है वो क्या है एक्स के जी है एक्स रुपये सॉरी ठीक है एक्स रुपये है उसकी ओरिजिनल कीमत तो आप बताओ कि भाई उसके पास पैसे होते हैं एक सौ बासठ रुपये एक सौ बासठ रुपये ठीक है एक्स उसकी क्या है कीमत है तो एक सौ बासठ अपन एक्स करूंगा तो पता चल जाएगा ना कितना के जी खरीदती थी ठीक है समझ रहे हो जैसे मान लो किसी चीज की कीमत है दस और आप सौ लेके जा रहे हो सौ रुपये लेके जा रहे हो तो चिली सी बात आप उसको कितना लेके आओ कितने आप दस के लेके आओगे ना वो कैसे निकला सौ बाई टेन करने के बाद निकला ना सो बाई दस किया तो पता चला आपको दस के जी मिलेगा ठीक है इसका मतलब अगर उसकी कीमत कितनी है एक्स ठीक है और आप एक सौ बासठ रुपये लेके जा रहे हो तो आपको इतनी के जी चीज मिलेगी ठीक है अब उसने क्या कहा कि प्राइस ही हो गया दस परसेंट कम तो भाई पहले हम मान रहे हैं एक्स उसका क्या है प्राइस ठीक है तो उसमें क्या हो गया इस एक्स का दस यानी कि टेन ऑफ एक्स हमने क्या कर दिया कम कर दिया माइनस कर दिया ठीक है तो टेन परसेंट ऑफ एक्स हमने क्या कर दिया माइनस तो टेन परसेंट ऑफ एक्स माइनस करने का मतलब एक्स माइनस टेन बाई हंड्रेड एक्स ठीक है तो ये हमारा हो गया नाइनटी एक्स बाई हंड्रेड तो ये हमारी क्या बची दस परसेंट कीमत कम होने के बाद ये जो कीमत आई है वो बची ठीक है तो देखो पहले वो इतना किसी सामान खरीदती थी ठीक है अब उसने कहा है कि जो अब सामान खरीद रही है तो भाई अब कीमत तो ये होगी पैंसठ उसके उसने कहा है कि उसका एक्सपेंडिचर पैसे उसके पास सेम है एक सौ एक सौ बासठ रुपये सेम है तो और कीमत ये होगी तो अब कितना केजी सामान खरीदेगी दिस बाई तीस भाई टोटल पैसे ये हैं और कीमत ये है ठीक है तो एक सौ बासठ अपाउंड में दिस ये अब इतना केजी जी सामान खरीदेगी ठीक है अब उसने कहा है कि वो एक केजी ज्यादा खरीद रही है तो पहले जितना केजी खरीद रही थी और अब जो खरीद रही है आप क्या कर रही हो एक के ज्यादा खरीद रही है तो अब आपको इन दोनों को इक्वल लेके आना है सीधी सी बात है तो इसमें से एक रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि भाई वो इस बार एक केजी ज्यादा खरीद रही है तो आप माइनस वन करोगे तो हम दोनों क्या हो जाएंगे हम दोनों को क्या रख सकते हैं इक्वल ठीक है अब जैसे मैंने दोनों को इक्वल रखा अब इक्वेशन आपके सामने है सीधी एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारी अठारह आ जाएगी वो आप आराम से कर सकते हो ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन का है कि अगर एक्स तो आपको पता चल ही गया अब उसने कहा है कि रिड्यूस प्राइस बताओ सेकेंड पॉइंट में रिड्यूस प्राइस आपको पता है भाई एक्स आपको पता चल गया ये है ओरिजिनल कीमत और कितनी कम हुई थी दस परसेंट कम हुई थी तो इस एक्स का क्या कर दो एक्स हमारा कितना है अठारह और इसका दस परसेंट कम कर दो यानी कि अट्ठारह का दस परसेंट तो अट्ठारह इंटू टेन बाई हंड्रेड और वो हमारा क्या आ गया वन सिक्स सिक्सटीन पॉइंट टू जीरो हमारी कीमत आ गई जो क्या क्या हुई थी कम हुई थी 
रिड्यूस प्राइस जो रिड्यूस प्राइस जो हमारा रिड्यूस होने के बाद जो प्राइस बचा ठीक है अभी देखो नाइन्थ क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई बीस परसेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑफ शुगर दैट शुड बी रिड्यूस शुड नो वो कह रहा है कि इंक्रीज नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर उसने जो उसका जो खर्चा है भाई मान लो सौ रुपये खर्च करता था तो भी उसको ही करेगा तो वो कंजप्शन को कितना कम कर देगा बस वो बताना है हमें ठीक है पैसे सो सेम है फिक्स है तो अब आप देखो यहाँ पे अगर मान लो उसके पास सौ रुपये हम मान लेते हैं भाई उसकी कीमत कि शुगर की बोल रहे हैं उसने तो वो मान लिया हमने कि वो होगी एक्स कीमत हमने मान ली एक्स वो लेके जाता था डेली सौ रुपये मान लेते हैं हम ठीक है तो देखो तो अगर वो डेली सौ रुपये लेके जाता था तो अब कितनी चीजें खरीदेगा कितना क्वांटिटी खरीदेगा तो सीधी सी बात है अगर सौ उसके पास पैसे हैं और एक्स के जी एक्स रुपये उसकी क्या है कीमत तो सौ बाई एक्स करने पर हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी क्वान्टिटी खरीद के लेके आता था ठीक है अब 20 परसेंट क्या हो गया प्राइस बढ़ गया तो हम मान लो देखो यहाँ पे एक्स के एक्स रुपए मान लो उसका प्राइस है तो एक्स का 20 परसेंट बढ़ गया यानी कि एक्स प्लस का ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड तो ये हो गया उसका 20 परसेंट बढ़ गया तो बाद में जो प्राइस आया वो कितना आया 120 ट्वेंटी बाई हंड्रेड एक्स ठीक है ये हमारा बढ़ा हुआ प्राइस है अभी प्राइस बढ़ गया तो देखो आपको पता है यू कह रहे हैं कंजप्शन में कितना डिक्रीमेंट हुआ वो आपको परसेंटेज निकालनी है तो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि भाई ये देखो यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला है यहाँ पे ये देखो क्या होता है डिक्रीज परसेंटेज होती है डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो कितनी डिक्रीज हुई तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वो पहले इतनी खरीदता था बाद में सीधी बात है प्राइस बढ़ने के बाद तो क्वांटिटी तो कम हो ही जाएगी तो दिस माइनस दिस ये हमारा आया कि इतनी कंजप्शन उस, उसने जो खरीदता था क्वान्टिटी वो कम हुई है इतनी डिक्रीज हुई अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ठीक है डिक्रीज अपॉन मोरिजिनल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड पहले इतनी क्वांटिटी खरीदता था फिर इतनी खरीदी है खरीदने लग गया अब ये हमने फॉर्मूला लगा दिया तो इसको जैसे ही सोल्व किया मैंने तो ये हमारी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मैंने भी आपको दिखाया तो ये हो गया हमारा पचास बाई तीन परसेंट हमारा डिक्रीज कंजप्शन में कितना डिक्रीज हुआ है ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं एक बार की इन द एग्जाम एग्जामिनेशन चालीस स्टूडेंट है फेल इन मैथमेटिक्स और तीस फेल हो गए इंग्लिश के अंदर और 20 परसेंट जो है वो बोथ में फेल हो गए दोनों में इंग्लिश और मैथ में तो कह रहा है कि फाइंड द पास परसेंटेज कितने स्टूडेंट पास हुए उसकी परसेंटेज हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है तो सीधी सी बात है टोटल हम मान लेते हैं सौ ही परसेंट होगी ठीक है टोटल हमने मान लिया सौ है ठीक है तो उसने कहा है कि अब देखो यहाँ पे जो मैथ में फेल हुए हैं वो कितने हैं चालीस उसने बोला है ठीक है लेकिन अगर मुझे ये नहीं करना है कि सिर्फ मैथ में फैल हुए क्योंकि 20 परसेंट वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फैल है ठीक है 20 परसेंट वो है जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फैल है अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ मैथ में कितने फैल है वो निकालना चाह रहे हो आप तो सीधी बात है जो इंग्लिश में भी है वो उनको निकाल दो तो सिर्फ वो स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ मैथ में फैल है सिर्फ मैथ में तो स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं चालीस जो है मैथ में फैल है और बीस जो दोनों में फैल है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या गया मैंने कि 40 में से 20 निकाल दिया तो वो आ गया हमारे पास जो स्टूडेंट जो है हमारे सिर्फ क्या है मैथ में फैले तो हमारे पास 20 आए अब सीधी बात आपको ये निकालना है कि सिर्फ इंग्लिश में कितने फैले तो ऐसे स्टूडेंट है जो 30 परसेंट स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फैले और 20 जो है जो दोनों में फैले तो हम क्या करेंगे इसमें से क्या कर देंगे भाई बीस निकाल दो यानी जो दोनों में फैले वो निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फैले जो सिर्फ इंग्लिश में फैले तो देखो अब आपको ये निकालना कि पास परसेंटेज निकालो स्टूडेंट का तो अब आपको ये तो पता चल गया कि फैल कितने हैं बीस पर बीस परसेंट स्टूडेंट है जो मैथ में फैले दस परसेंट स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फैले और उसने ये बोला है कि बीस परसेंट ऐसे हैं जो दोनों में फैले ठीक है तो टोटल फैल कितने हो गए ये बीस प्लस दस और प्लस बीस जो दोनों में फैले तो टोटल तो फैल ही हो गए ठीक है और टोटल परसेंटेज कितना होता है सो तो फैल परसेंटेज ये है तो इसमें से निकाल देंगे सो में से फेल परसेंटेज निकालेंगे तो पास परसेंटेज निकल के आ गया हमारे पास पचास परसेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर है ना क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हैं अभी है ना क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट सिक्योर बीस परसेंट मार्क्स बाई फेल एंड फेल बाई साठ मार्क्स तो कह रहे कि बीस मार्क्स एक कैंडिडेट ने सिक्योर किए लेकिन वो साठ नंबर से फेल हो गया और अनदर कैंडिडेट सिक्योर बत्तीस मार्क्स दूसरे कैंडिडेट ने बत्तीस मार्क्स सिक्योर किए और क्या कह रहा है गोट एट्टी फोर मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड मार्क्स यानी कि उसने क्या कर लिया चौरासी मार्क्स ज्यादा ले लिए पास होने से जितने पास होने के लिए चाहिए थे तो अब हमें ये
ठीक है तो ये करना है कि कितना टोटल नंबर कितना पे, कितने मार्क्स का पेपर था बस ये बता दो ठीक है टोटल मार्क्स का मतलब ये होता है कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था और फिर हमें ये बताना है कि पास होने के लिए क्या कंडीशन थी कितने मार्क्स हमें पास होने के लिए चाहिए थे ठीक है तो देखो यहाँ पे एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने मान लो कि हमें क्या निकालना है भाई हमें निकालना है कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था तो मान लेते हैं टोटल जो मार्क्स का पेपर था वो एक्स है तो हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है जस्ट और कुछ नहीं करना ठीक है तो उसने क्या कहा कि पास होने की कैंडिडेट पास होने के लिए क्या बोला है उसने पास मार्क्स जो है कि एक कैंडिडेट ने बीस परसेंट मार्क्स लिए तो एक्स का बीस परसेंट क्या होता है बीस बाई हंड्रेड इन एक्स एक कैंडिडेट ने बीस परसेंट मार्क्स लिए तो हो गया बीस बाई हंड्रेड एक्स ठीक है अब वो कह रहा है कि वो पास होने से रह गया कितने नंबर से साठ नंबर से यानी कि वो साठ नंबर और ले लेता तो उसको कितने मिल जाते पासिंग मार्क्स मिल जाते ठीक है तो x का 20 परसेंट प्लस में 60 यानी 60 नंबर और ले लेता वो तो वो क्या हो जाता पास हो जाता ठीक है अब दूसरी बात क्या कह रहा है एक और स्टूडेंट है जिसने क्या कर लिया 32 परसेंट मार्क्स सिक्योर कर लिए यानी x का 32 परसेंट क्या होता है 32 बाई हंड्रेड एक्स ठीक है अब वो ये क्या कह रहा है कि उसने चौरासी मार्क्स ज्यादा ले लिए पास होने के लिए यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है अगर इसमें इसमें चौरासी घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेंगे पासिंग मार्क्स मिलेंगे यानी इधर भी पासिंग मार्क्स है और इधर भी पासिंग मार्क्स है वो तो दोनों इक्वल होंगे ना पासिंग मार्क्स तो तो मैंने दोनों को क्या रख दिया इक्वल रख दिया ठीक है इसमें से एक्स को जस्ट क्या करना है सोल्व करना है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बारह सौ ठीक है अब ये होगी एक्स की वैल्यू अब आपको टोटल मार्क्स मिल गए बारह सौ अब आपको ये बताना है कि कितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए है ना तो उसमें क्या करना है भाई आपको पता है ये पासिंग मार्क्स रखे हैं मैंने इधर भी इधर भी तो एक्स की वैल्यू है इधर रख दो या इधर रख दो कहीं पे भी रख दो मैंने यहाँ पे रखी एक्स की वैल्यू तो इधर रख दी मैंने तो बीस हंड्रेड एक्स की वैल्यू रखी है जैसे ही प्लस का साठ तो यहाँ पे हमारे क्या आ गई पच्चीस परसेंट सॉरी पासिंग मार्क्स हमारे यहाँ पे आ गए तीस तीन सौ पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं ये पासिंग मार्क्स हैं तो भाई उसने बताया कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे तो जब आपको वही पता चल गया पासिंग मार्क्स तीन सौ है तो टोटल इतने हैं तो कितना परसेंटेज है ये देख लो आप नहीं बोले ना कि पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए तो भाई तीन सौ बाई मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो ये हमारा क्या हो गया पास परसेंटेज पासिंग मार्क्स का परसेंटेज आ गया ठीक है